Mi gente, gracias por continuar aquí con nosotros en la zona. Ahora sí, a enterarnos de todo lo que está pasando en el séptimo arte, ¿no, Naive? Así es, hay que escaparnos al cine y bueno, si te gusta la comedia y si te gusta Jim Carrey, te va a encantar Uy. la película que sale este fin de semana, Dumb and Dumber 2. Después de dos décadas, after two decades, Jim Carrey and Jeff Daniels reunite in Dumb and Dumber 2 as zany characters Lloyd and Harry. The movie takes place 20 years after the first one and Harry finds out that he fathered a daughter years ago. And when Jim Carrey's character sees a picture of the girl who is now a woman, he instantly falls in love with her, providing loads of awkwardness. Dumb and Dumber is rated PG-13. And then we were decked. Tom Ford style. Tom Forded. We got Tom Forded. You get the I called pinkies? I called Tom Ford. No, we're giving them to the Smithsonian. <laughs> but uh, called him up and said, hey, can you deck us out? Can you do the uh, you know modern version of the old tux? And uh, he stayed up late at night, I believe. All and, night uh, last night. Yeah, sewing with a little machine and a little foot pedal. We <laughs> said no one will do except you. You have to have the needle and thread. Así que si te encantó la primera Dumb and Dumber, esta te va re que te encanta. Oye, lo que me llama la atención es que Jim Carrey se ve igualito que en la primera, ¿eh? Y fíjate que está igual de chistoso. Oye, Así mejor que, que nunca. Mejor que nunca. Y ya han pasado 20 años. ¿Puedes creer? Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Dos décadas, rapidísimo, volando, ¿no? Yo ni siquiera había nacido cuando salió la primera. No, yo tampoco, <risas> nada que ver allá abajo con mi papá, pero bueno. <risas> Bueno, si te gusta mejor un drama, ¿por qué no nos vamos con la película Rosewater? Tensions are rising in Iran. The election has ended in controversy. What are you doing? Fighting back! You gotta get killed, come on! You have a real weapon and you choose not to use it. Political drama, Mexican actor Gael García Bernal plays Moziar Baharaya, a journalist who is detained in Iran for more than 100 days and brutally interrogated in prison. John Stewart from The Daily Show is the film's screenwriter, director and producer. Rosewater is based on the New York Times best-selling memoir, Then Came Me, a family story of love, captivity and survival about real-life journalist Maziar Bahari, who in June 2009 returned to Iran to interview a prime challenger to the current president and was accused of being a spy. Rosewater is rated R. Fíjate, Gael García Bernal, muchos, sí, no. muchos están diciendo que este papel le va a dar a lo menos lo, lo una va, nominación exacto, a Oscar. Exacto, lo va a poner donde tiene que estar ya Gael García. Así es, y lo que me encanta de esta película es que Gael García obviamente es mexicano, pero está haciendo el papel de un iraní. Uh -huh. Así que su versatilidad muy obvia y también está expandiendo la posibilidad de los latinos, de los actores latinos que quieren hacer papeles no necesariamente de mexicanos o de latinos. ¿Por qué no? Podemos ser claro iraníes que podemos. o otro tipo de personajes. Así que bien para Gael García Bernal. Pero pero si te gusta algo más romántico, a mí me uh -huh. parece que te gusta. Yo soy romántico, ¿eh? Sí, la ¿verdad? verdad, hay que llevar a esa persona para que también disfrute. Así. La verdad. Bueno, pues si te gustan las películas románticas, aquí está Beyond the Lights. It centers around a hot new singer whose pressures of success compel her to nearly end her life. She is saved by a young police officer, Kaz Nichols, played by Nate Barker, who has political ambitions and his team discourage the relationship. It's like a modern day Romeo and Juliet story. Beyond the Lights is rated PG-13. Everybody says I'm special because I have this voice, but I'm just saying what everybody else wants me to say. Gracias por toda tu formación en la esquina del cine con Naive. Happy Kevin.